safety on or near water. It's 7.45 a.m., normal starting time for Carl, John, and Alex. Their job today is to change out a pump. A pretty simple task? Yeah, but today something will go wrong, terribly wrong for these miners. John and Alex went to work on a pump with a sledgehammer and a wrench, only to discover they needed a larger wrench. Hey, Carl! Hey, Carl! We're going to need a larger pipe wrench for the dredge. All right. They yelled to Carl to get a larger one. Discovering the work boat partially filled with water, Carl walked to the edge of the pond and got on the pipeline. Moments later, John and Alex heard Carl scream for help. John and Alex scrambled to the work boat and struggled to dump the water that had partially filled it. Alex walked the discharge pipe to the dredge where he grabbed a 10-foot section of PVC pipe. He went back to where he last saw Carl and began pushing the pipe through the water in hopes Carl would grab it. A dive team later found Carl's body in about 20 feet of water. Carl was one of 23 miners and supervisors to perish by drowning or in a drowning-related accident at a mine site since 1990. Of the 23 victims, 12 died while operating mining equipment. 10 slipped or fell into the water, and one drowned while swimming from shore. It's pretty easy to drown, a lot easier than you think. You can suffocate from inhaling water into your lungs or your throat can spasm when you fall into the water and cause you to stop breathing. In any case, you can't survive too long without air. Exposure to cold or hypothermia is another killer. Hypothermia is aggravated when it occurs in combination with water. Mining is a hazardous occupation at best, and it's even more dangerous when it takes place on or near water. What are some of the hazards that you may find? The list of potential hazards and safety problems encountered while working around water is longer than you think. Some of these hazards include slips and falls, electrocution, dangers posed by high pressures, welding and cutting, materials handling, pinch points, cables or wire ropes, fires, and bad weather. Let's take a minute to look at each one of these hazards. The most serious hazard around water is falling and being caught between a barge and a dock, a barge and a processing plant, or a barge and a dredge. With all the different kinds of equipment involved with mining, you really do need to watch your step. Slipping and tripping hazards include oil, grease, water and loose material on metal decks. Cables and unsecured lines are also tripping hazards. Electricity and water don't mix. You need to be especially careful around any electrical installations that are near water. High pressure pipes and pumps can throw people when they start, as pressures change drastically. Welding and cutting can be dangerous if you don't use proper procedures. Liquids or gases can explode and throw you into the water. Materials handling can be dangerous if it's not done correctly. Be careful with awkward loads. Drag lines and clamshell dredges may have a very dangerous pinch point as the machine swings. Cables, wire ropes can break. A broken cable will often whip or backlash violently, often with disastrous results. Equipment fires are dangerous at any time, but especially so around dredges and barges. You can get trapped and not be able to escape, or your only escape may be the water, which is why your life vest is so important. 
Weather directly affects safety. Fog, ice, snow, rain, and lightning should make you more cautious. Dangers around tugs include slips and falls, rope burns from being caught in lines, falling and being crushed, and of course, drowning. Loading barges at floating plants is also dangerous. You can be struck by falling materials or caught in conveyor belts that are moving material from the plant to the barge. Most important, you need to remember that you're responsible for your own personal safety. Pay attention to your surroundings. Be alert to sudden changes in the mining environment. Your work site is just that, a work site full of rough surfaces and poorly lit walkways, areas of poor drainage, water buildups, uneven ground, awkward climbing areas, and large machinery, all of which are potential hazards just waiting to cause an accident when you least expect it. The drowning we mentioned earlier might have been prevented if the victims had been wearing their life jackets. Wear your life jacket. It's the law. All life jackets or work vests need to fit properly. The best way to prevent slips, trips, and falls is to practice good housekeeping. Clean up oil, grease, and spilled material. Tie off if you're working where there's a danger of falling. It may take a few minutes, but it's worth your life. Be particularly careful when working around electricity. Providing good insulation and grounding and locking out and tagging before doing any electrical work are extremely important. Floating cables and power cables carried on pipelines must be properly insulated, adequately protected, and frequently inspected. Mechanical bonding and grounding must be maintained. If you work on a dredge with an onboard power plant, remember that in most cases, the vessel's hull is used as a neutral or ground return. People not familiar with marine electrical circuitry shouldn't be allowed to work on this equipment. Light bulbs that present shock or burn hazards must be guarded. Weatherproof lamp sockets must be used in wet conditions or where exposed to weather. Temporary lights need to be guarded, equipped with heavy-duty cords and properly grounded. Follow all welding and cutting safety procedures. If you're welding, pay special attention to masts, booms, support stanchions, pipe stanchions, or railings if they're going to be heated. Test objects before welding to make sure that they're clear of water, flammable liquids, or vapor. You don't want to be blown up. Check for fire after welding or cutting. Watch out for pinch points. In many cases, the operator can't see you, so it's up to you to make sure you don't get caught. Regularly inspect cables and ropes for wear or damage. Replace defective cables or ropes and maintain the cable, drum, and sheave guards to help reduce the risk of injury if a cable should break. Store paints, thinners, and solvents in fire-resistant cabinets. Good housekeeping helps reduce the danger of fire. Keep oil, grease, waste rags, and other combustible materials in covered containers and away from potential ignition sources. Properly inspected fire extinguishers should be readily available. By the way, do you know where the firefighting equipment is at your work site? And do you know how to use it? Pay attention to the weather. Use common sense if the weather turns threatening. What are some other things you can do to help prevent accidents on or near the water? Wear appropriate personal protective equipment such as suitable eye protection and proper boots or shoes and work gloves. Remember that most drownings occur when the victim slips, trips, or falls into the water. Adequate footwear can help prevent accidents. Clean, slip-resistant boots and shoes suitable to the job you're doing can help keep you from being hurt or worse. As always, pay attention to your surroundings and adjust your steps accordingly. Never jump from one level to another, whether on a towboat, barge, or dock, no matter how small the distance seems to be. 
Use a secured ladder or turn around and gently lower yourself to the next level. Make sure to face the ladder when you climb up or down. Maintain three points of contact. That's two hands, one foot, two feet, one hand at all times. This helps you stay balanced and catch yourself should you slip. If a ladder is to be used to climb from a barge to a dock or between barges, it should be securely placed and the crewman should hold it to prevent sliding during all transfers. Remember to always step over or walk around hatch covers. Hazards such as hatch covers can be painted bright white or yellow to make them instantly stand out as a slip, trip, and fall hazard. The same thing can be done with the leading edge of stair trims, spill rails, buttons, timber heads, gavels, and other deck fittings. So far, we've reviewed ways of preventing accidents that can happen on the water. But areas near water can be dangerous too. Crew or work boats used to transport men and equipment need to be marine worthy. Boats should be inspected for overall integrity and buoyancy. Never exceed the capacity of a boat. Increasingly, supervisors are involved in more and more accidents. Unfortunately, in many cases, it's been several years since many supervisors have actually been doing the work. As supervisors, you need to be alert to the common hazards you may have forgotten or changes that have occurred. Recently, a series of fatalities occurred that were not directly caused by drowning, but rather by some type of equipment failure, poor maintenance of roadways and operator error. These water-related fatalities could have been avoided by following required inspections and maintenance programs. What can you do to avoid becoming a victim? In addition to following the safety procedures we've talked about already, you can do a few more things. Let's take a look at them. You need to work where others can see, hear, or talk to you. Perform pre-operation checks on equipment. Remove all defective equipment from service until it can be repaired. As always, pay attention to your surroundings and immediately report any unsafe conditions. Remember, working together, we can make safety happen. la seguridad en el agua o cerca de ella. Son cuarto para las 8 de la mañana, hora de trabajar para Carl, John y Alex. Su trabajo del día será cambiar una bomba. Algo muy sencillo es cierto, pero hoy algo malo va a pasar, algo realmente horrible. John y Alex llevaban un mazo y una llave de tuercas para cambiar la bomba y al llegar vieron que necesitaban una llave más grande. Hey, Carl. Carl, vamos a necesitar una llave más grande. Está bien. Por eso Carl fue a buscar una llave más grande. Al darse cuenta que la lancha tenía agua dentro, Carl prefirió caminar sobre la tubería para ir a buscarla. Poco después, John y Alex escucharon los gritos de Carl pidiendo ayuda. ¡Auxilio!
John y Alex fueron hacia la lancha y trataron de sacar el agua que tenía dentro. Luego Alex caminó sobre la tubería de descarga para buscar un tubo de PVC de 10 pies de largo. Inmediatamente regresó a donde había caído Carl y metió el tubo al agua, esperando que éste lo agarrara. Los buzos encontraron el cuerpo a 20 pies de profundidad. Desde 1990, en las instalaciones mineras han fallecido 23 personas contando a Carl, unas ahogadas y otras en condiciones similares. De las 23 víctimas, 12 murieron manipulando equipo minero. 10 al resbalarse o al caer al agua, y uno se ahogó mientras estaba nadando. Ahogarse es más fácil de lo que uno se puede imaginar. Usted podría ahogarse al entrarle agua en los pulmones, o su garganta podría contraerse al caer al agua e impedirle respirar. De cualquier forma, no podría sobrevivir mucho tiempo sin respirar. La exposición al frío o hipotermia también es mortal. La hipotermia se agrava cuando tiene lugar dentro del agua. La minería es una actividad llena de riesgos y es aún más peligrosa cuando se tiene que trabajar en el agua o cerca de ella. ¿Sabe cuáles son los riesgos a los que se puede enfrentar? La lista de riesgos potenciales y de problemas de seguridad cuando se trabaja cerca del agua es más amplia de lo que se cree. Algunos de esos factores son los resbalones y caídas, la electrocución, los peligros que representan las altas presiones, las soldaduras y cortes, el manejo de materiales, las puntas de espolón, los cables o cables metálicos, los incendios y el mal tiempo. Veamos más en detalle cada uno de ellos. Lo más peligroso cuando se trabaja cerca del agua es el caerse y el quedar preso entre una barcaza y un dique, entre una barcaza y una planta procesadora o entre una barcaza y una draga. Al haber tantos equipos diferentes en la minería, usted tiene que cuidar realmente dónde camina. Uno se puede caer o tropezar al pisar aceite, grasa, agua o material suelto en las cubiertas metálicas o al enredarse los pies con cables y amarras sueltas. Puesto que la electricidad y el agua no se combinan, usted siempre debe estar a las vivas cuando hay instalaciones eléctricas cerca del agua. Los conductos y las bombas de alta presión pueden arrojar a un individuo al momento de su arranque debido al drástico cambio de presión. El soldar y el cortar pueden ser peligrosos cuando no se sigue el proceso adecuado. Los líquidos y gases pueden explotar y arrojarlo al agua. El manipular el material de forma inapropiada también puede ser algo peligroso. Tenga cuidado al cargar algo voluminoso. Al girar, las dragalinas y dragas a balde también pueden tener puntas de espolón muy peligrosas. Por muy resistente que sea, cualquier tipo de cable se puede romper. Un cable roto puede dar violentos latigazos y provocar graves accidentes. Un incendio siempre es peligroso, particularmente cuando tiene lugar cerca de dragas y barcazas. Uno puede quedar atrapado o no tener otra salida que echarse al agua, razón por la cual es importante tener puesto su chaleco salvavidas. Las condiciones meteorológicas afectan directamente la seguridad. Por eso tenga cuidado cuando haya niebla, hielo, nieve, lluvia o relámpagos. Los remolcadores presentan ciertos peligros ya que aparte de ahogarse, uno se puede resbalar, caer, quemar con cuerdas o aplastar. El cargar barcazas en plantas flotantes también es peligroso, ya que uno puede lastimarse por una caída de materiales o ser atrapado entre las cintas que transportan el material. Lo más importante es recordar que usted es responsable de su propia seguridad. Preste atención a su entorno y esté alerta a cualquier cambio repentino en su ámbito de trabajo. Su sitio de trabajo es solo eso, un sitio de trabajo, un lugar lleno de superficies ásperas, de caminos mal iluminados, de áreas con un drenaje pésimo, de charcos de agua, de pisos irregulares, de áreas de difícil acceso y de grandes maquinarias que representan riesgos potenciales para su seguridad, ya que un accidente puede ocurrir de un momento a otro. 
las muertes por ahogamiento se hubieran podido prevenir si las víctimas hubieran traído puesto su chaleco salvavidas. Use su chaleco salvavidas. Es obligatorio. Todos los chalecos salvavidas o ropa de trabajo deben de quedarle a la medida. La mejor manera de evitar resbalones, tropiezos y caídas es el mantener todo limpio. Limpie las manchas de aceite, de grasa y de cualquier otro material. Amárrese cuando crea que puede llegar a caerse. Es mejor perder unos minutos que la vida misma. Tenga mucho cuidado cuando haga trabajos eléctricos. Es sumamente importante el tener un buen aislamiento, una buena tierra o mejor aún, el cortar la corriente y el poner etiquetas al hacer cualquier trabajo eléctrico. Los cables flotantes y de alimentación que van dentro de los conductos deben estar muy bien aislados y protegidos. Asimismo, deben checarse frecuentemente. Las conexiones mecánicas y puestas a tierra deben recibir mantenimiento. Si trabaja en una draga con una central de energía a bordo, recuerde que casi siempre el casco de la embarcación es usado como retorno por tierra. La gente que no conoce los sistemas eléctricos de las embarcaciones no debería trabajar en este tipo de equipo. Para evitar riesgos de choques eléctricos o quemaduras, proteja los focos y use casquillos para lámparas a prueba de intemperie en climas húmedos o en exteriores. Las luces provisionales deben estar protegidas, tener cables de alta resistencia y una buena tierra. Cuando suelde o corte, siga todos los procedimientos de seguridad. Tenga mucho cuidado con los mástiles, candeleros, barandas y cualquier tipo de puntales en caso de que tenga que calentarlos para soldarlos. Para evitar el riesgo de explosiones, cerciórese que los objetos que va a soldar no tengan agua, vapores o líquidos inflamables. Después de soldar, cheque que nada pueda provocar un incendio. Tenga cuidado con las puntas de espolón, para no quedar atrapado. Recuerde que en muchos casos, el operador no puede verlo. Verifique regularmente el estado de los cables y de las cuerdas. Para reducir el riesgo de lesiones en caso de una ruptura de los cables, dé mantenimiento preventivo y correctivo a cables, tambores y protecciones de poleas. Guarde las pinturas, disolventes y solventes en muebles resistentes al fuego. Esto puede reducir el riesgo de incendios. Guarde el aceite, la grasa, los trapos y todos los demás materiales combustibles en contenedores cerrados y aléjelos de cualquier fuente potencial de ignición. Cheque los extintores adecuadamente y téngalos a la mano. Por cierto, ¿sabe dónde se encuentra el equipo contra incendio de su planta? ¿Sabe cómo utilizarlo? Cheque el clima y use su sentido común si éste cambia y se vuelve amenazador. He aquí otras cosas que puede hacer para prevenir accidentes si trabaja en el agua o cerca de ella. Use el equipo de protección personal adecuado, tal como anteojos de seguridad, botas, zapatos o guantes especiales para trabajar. Recuerde que las personas que se han ahogado, primero se han resbalado, tropezado o caído al agua. Para evitar esto, use solo el tipo de calzado apropiado. Solo las botas o zapatos con suelas limpias y antideslizantes concebidas para su tipo de trabajo pueden evitarle algún accidente menor o mayor. Como siempre, preste atención a su entorno y adapte su forma de caminar al estado del terreno. Ya sea que esté en un remolcador, en una barcaza o en un dique, nunca brinque de un nivel a otro aunque la distancia le parezca muy corta. Para bajar, use escaleras fijas o dése la vuelta lentamente. Siempre que vaya a bajar o a subir una escalera, hágalo de frente y mantenga tres puntos de contacto, o sea, dos manos y un pie, o dos pies y una mano. Esto le permite guardar el equilibrio o detenerse en caso de una posible caída. Si para pasar de una barcaza a un dique o de una barcaza a otra necesita una escalera, esta debe estar bien sujetada y agarrada por un tripulante para evitar resbalones. Recuerde que nunca hay que pisar las tapas de escotilla. Para evitar los riesgos que representan dichas tapas, lo mejor es pintarlas de blanco o amarillo vivo para que se puedan ver inmediatamente. Lo mismo se puede hacer con las partes salientes de las escaleras y con cualquier otro accesorio o parte de los demás equipos de cubierta. Hasta ahora hemos dado ciertos consejos para prevenir accidentes que pueden tener lugar en el agua, pero no hay que olvidar que las áreas cercanas al agua también pueden ser peligrosas. 
Todas las embarcaciones para transportar hombres y materiales tienen que respetar los requisitos de la marina. Además, se debe checar la fiabilidad y flotabilidad de los barcos. Nunca sobrecargue una embarcación. Cada vez más a menudo, los supervisores se ven envueltos en accidentes. Por desgracia, desde hace unos años, muchos supervisores han estado omitiendo ciertos procedimientos de seguridad. Como supervisor, necesita prestar atención a cualquier cambio o a ciertos riesgos que de tan comunes a veces se olvidan. Hasta hace poco, las muertes no estaban directamente relacionadas con ahogamiento, sino con cierto tipo de fallas en la maquinaria, con el mal mantenimiento de las calzadas o con los errores de los operadores. Este tipo de muertes hubiera podido ser evitado si se hubieran respetado los programas de inspección y de mantenimiento requeridos. ¿Qué puede hacer para no ser una de esas víctimas? Además de seguir los procedimientos de seguridad que ya hemos mencionado, puede hacer ciertas cosas más. Veámoslas rápidamente. Trabaje en áreas donde sepa que alguien puede verlo, oírlo o hablarle. Verifique las máquinas antes de usarlas. Ponga fuera de servicio cualquier equipo que no sirva hasta que sea reparado. Como siempre, preste atención a su entorno e inmediatamente reporte cualquier condición de trabajo insegura. Recuerde que al trabajar juntos, lograremos la seguridad.